，皇上，进来。这，给皇上请安。皇上，慎行司有消息了，奴才们口风一致，还是直指延禧宫。朕罚了，要歇了，过几日再说吧。你也再查的细些。这主，咱们回宫吧。急什么？主，咱们每日平白到延禧宫来，是不是太典雅了？本宫用完膳，出来晒晒太阳，遛遛弯儿，点了谁的眼？是。本宫看见贤妃坐困愁城，便心生快意。最好她永不出来，大阿哥迟早能成为本宫的孩子。这个点大哥该下雪了吧？应该快了。哎，大哥来了，请惠娘娘安。大哥下雪啦，念了一天的书，累了吧？哟，这小脸冰凉冰凉的，快暖暖。多谢惠娘娘，我不冷。惠娘娘在贤福宫给你备了最爱的饽饽，走。跟惠娘娘去尝尝。多谢惠娘娘，我得回延禧宫去了。贤妃不会出来了，你还回那里做什么？待会儿本宫带你去见皇上，你告诉皇上，从此以后你就跟着本宫了，好不好？惠娘娘别急，皇阿玛若有旨意，自会告诉永皇的。永皇岂有自己去求的道理？贤妃胡言乱语，令皇上蒙羞。你还跟着他做什么？你跟着本宫，本宫自然疼你。多谢惠娘娘疼爱。至于母亲是否有罪，皇阿玛自有发落。永皇不敢不孝，认为母亲有罪。你这孩子，怎这般不知好歹？惹怒惠娘娘是永皇的不是，永皇告退了。亲，儿子在向您请安了。过来。怎么了？闷闷不乐的。儿子今日下雪，在延禧宫门口遇到了惠娘娘。嗯。他跟儿子说：“您不会再出去了，让儿子跟着他。儿子定是不会跟着惠娘娘，但是，儿子心里有点害怕。”来，永皇不用害怕，永皇只要好好的把书念好，不听旁人说什么。是，最近学了什么新诗吗？背给母亲听听。穷达皆由命，何劳发叹声？但知行好事，莫要问前程。冬去冰须盼。春来草自生，请君观此里，天道甚分明。等等，莲心妹妹，干嘛去了？
皇后娘娘命我去送了些安胎补品给宜贵人，才从景阳宫出来。哎，早什么早啊！我这阵子替皇上查留言，没顾得上你。今儿晚上我不当差，最好要等我啊！晴天白日的，你想做什么？再说了，你追查什么流言？你，我可是替皇上办差，即便是贤妃犯事，我也一样能把他办到。你也只不过是皇上身边的一个奴才，皇上怜惜贤妃，你如何办得到？别胡吹了。嗯，我告诉你，做奴才的不能只有一个主子。皇后和惠主儿都很疼我的，去忙你的吧。八儿记得等我啊。开心，哟，公公回来了。哟。今儿差点从西边出来了，公公当差辛苦了，喝点茶水。怎么弄得跟过年似的？酒和肉都备好了，日子总要接着往下过。公公既是真心待莲心，莲心也不是什么铁石心肠的人。哎呦，我的美人，你想通了？公公别着急，公公别着急，公公你看，公公若是着急，就委屈了莲心。为公公准备那么多酒菜，这还有公公的药呢。对，吃药，吃药，今儿得吃俩呀，一个不够。公公辛苦了。嗯。再吃些韭菜。不是不是，跟我跟我到里屋去。公公，咱们今儿玩一个新鲜鲜的。好，新鲜的我喜欢。咱们今儿玩躲猫猫。躲猫猫？躲猫猫是干什么的？公公先待着。莲心先去藏好，莲心若是不叫，公公就别出来；若是公公找着莲心，那莲心任凭公公处置。任凭处置，好，好，就这么说定了啊！这好公公，一定要听莲心的，莲心不叫，公公千万别出来。好，哈哈哈哈哈！哪儿去了？真躲起来了，躲哪儿去了？哦，王公公，刚刚外头来人说，娘娘传我回宫当差，我去去就回。别别别别别！公公若是舍不得莲心，那就随我一同去吧。别别别，我这正难受着呢，莲心，等等我，别走啊！海兰，你看我画的这个怎么样？姐姐，你画的花都开了，春天也都来了，到底要禁足到什么时候啊？别急，该我们出去的时候，自然就出去了。哎呦，怎么跟贵妃似的？我就是贵妃，你什么都听我的，都听你的。你要我把贤妃怎么着，我就把她怎么着。那我就疼。什么声音？主啊，外边好像是贵妃的声音。贵妃，我们去看看。贤妃娘娘，您不能离开延禧宫的大门。我就在这儿看看，绝不踏出宫门半步。别动！别动！别动！你们不想活了？走！王亲这个狗奴才，真是吃了雄心豹子胆了，敢来冒犯本宫。您消消气，上来就拉扯本宫，是不是喝多了？是。待会儿把他拉到皇上面前，我看他怎么说。请贵妃娘娘安。是你？你怎么出来了？
无意听见喧哗，不知贵妃在此。贵妃没事吧？我有事无事，不必你关心。事情发生在延禧宫门前，我这才出来看一看。否则，事不关己，何必费心？好，你将来看本宫笑话。本宫刚刚还在想。王亲为何突然出现在延禧宫门口来冒犯本宫？是不是有人指使？主儿，主儿，主儿，奴才已经把皇上给请来了。皇上驾到，落轿。皇上，皇上，陈君子侍奉皇上以来，从没受过这么大的羞辱。皇上若不替臣妾作主，臣妾可不能活了。依玉，不会被请，这。好了，这么多人面前哭哭啼啼，像什么样子？来人，把王亲押过来。给我松开我！松开我！哎。皇上，快点给我来说吧。王亲没精神对待，臣妾无事，多谢皇上关怀。皇上，事发突然，你看王亲现在还是满嘴胡说。为避免张扬，请皇上和贵妃挪步到延禧宫，慢慢再问吧。好，这就借你延禧宫一用。三宝，奴才在，你用冰水把王清给浇醒，带他进来问话，然后传太医进来，看看他到底有什么毛病。其他人都下去吧。这，你们去备茶。是。你们都坐吧，贵妃。你见了朕，就说自己受了天大的屈辱，说吧。我找我们李家的人去！老爷糊涂了你啊！皇上，方才主经过延禧宫，想着贤妃娘娘禁足，心下不忍，所以过来看看。主刚到延禧宫前。谁知王公公从昭华门过来，没头没脑的就扑上了主，嘴里还不干不净。皇上，王亲简直是疯我了。他一看见臣妾，就过来扯臣妾的衣裳。皇上，您看，您看臣妾的胸口都被他扯破了。王亲今儿不是当值吗？怎么从昭华门过来了？回贤妃娘娘，今天晚上不是王公公当值。所以他一早便回去歇息了。哦，咋了？大将军，我别你挑唆，你信吗？皇上，贵妃娘娘，主，王亲带过来了。知道我是谁吗？皇上，你赶赶紧给我松开！皇上，王亲对贵妃一向礼敬有加，是不是有什么误会啊？嘿，松开我！看他的样子，好像是过满了黄汤花酒风似的。松开我！皇上，奴才刚刚闻了王公公身上的味儿，闻着不像酒味儿，但是有一股甜甜的异香。皇上，皇上，你怎么来了？发什么疯，王亲？三宝，押他下去。皇上，皇上，以王公公现在的情形，恐怕什么都问不出来。他今日既不当值，便是在自己的屋子里头。奴才记得他屋里的莲心今日也不当值，不如传莲心过来问一问，便能弄清楚王公公的情况。传莲心，这。贵妃息怒，王静和莲心的五房就在附近，莲心很快就会到的。
。皇上，奴才才出宫门，就见莲心正在寻找王公公，奴才便把莲心带了过来。令泽，齐太爷到了，正在给王公公搭脉，即刻便进来回禀。皇上，贵妃娘娘、贤妃娘娘，王亲是不是发了疯、冲撞了人了？你这样问，便是知道王亲为何如此癫狂了。先不用行礼，告诉朕，王亲是什么毛病？皇上，微臣已经给王公公搭过脉了，他不是酒醉，是服食了过量的阿基苏丸所致。什么是阿基苏丸？呃，此物是坊间的一种秘药，历来为宫中所禁，不知王公公是否从宫外所得？大胆！王亲吃这种东西，你们俩必然是一伙的了。皇后娘娘好心赐你们成亲，你竟然如此不知廉耻！皇上，奴才未保万全，去找莲心的时候，已经派人去王公公的五房搜查。奴才和齐太医先到外头候着，去吧，这。莲心，现下已无旁人，你有话就直说。皇上，皇后娘娘本是好心，希望奴婢终身有靠。才将奴婢赐给王亲做妻房，谁知王亲连畜生都不如，每每吃了那药，便对奴婢肆意打骂凌辱。王亲这样，你为何不去找皇后娘娘替你做主？这样的事，奴婢怎有脸对外人说去？更不敢污了皇后娘娘倾听。且王亲说过。只要奴婢敢对外吐露一个字，他便要让奴婢生不如死。皇上，王亲无耻，辜负了皇上和皇后的恩典。那今日又是为何？今日王亲不当值，他一回到五房就开始服药，奴婢在窗外见他这样，也吓得不敢回去。王亲大约是药性发作，又找不到奴婢，便发了狂跑出来。王亲可恶！皇上，您得给臣妾做主啊！皇上，皇上。晋中刚才去王公公房间搜查，搜查到一盒药丸，给齐太医看。这是阿基苏丸。皇上，自从王公公娶亲以来，一直在奴才们面前吹嘘娶妻之事，原来就是靠这种污秽的东西。请您一定要蒙住王亲的嘴，不许他醒过来以后说出污蔑臣妾的言语。臣妾在宫里再也不想见到王亲那个贱奴了。皇上，您一定要帮臣妾出这口恶气，出这份屈辱。李玉，叫人拿麻盒堵住王亲的嘴，打断他一条腿，把他赶出宫外，沦为乞丐。这，皇上。好了，朕已经处置王亲了。你就别再哭了。王亲这个贱奴，死了都不足为过。您才打断他一条腿，未免太便宜他了吧？贵妃，你今夜也受惊了，早点歇息吧。皇上，下去吧。是皇上，此事王亲是重罪，莲心只是无辜受害，还请皇上看在莲心伺候皇后娘娘多年的份上，不要责怪莲心。先起来吧。朕呢，不会责罚莲心的。莲心，朕今日就取消你和王亲的婚配
，若你想出宫去探望家人，朕也准了。奴婢离宫后，家中弟妹无所依靠，日子也不好过，奴婢情愿留在长春宫伺候。你倒不怪皇后，皇后娘娘哪里知道王清是这样的人？奴婢不怪皇后娘娘。也好，下去吧。皇上，奴婢还有一事。说。奴婢知道，关于玫瑰人生子的流言，的确不是贤妃娘娘传出，而是那日王清了了差事，喝了黄汤，最后胡说出来的。只是奴婢从前深受王清之苦，家人弟妹也被要挟，所以一直不敢说出来。请皇上恕罪，娘娘恕罪。你说的话当真？千真万确。贤妃娘娘恕罪，贤妃娘娘恕罪，娘娘恕罪。是王亲？那为什么宫人说是在延禧宫附近传出来的？延禧宫是王亲回五房的必经之路。他那日喝醉了，躺在延禧宫外的甬道边，满口胡说，是奴婢把他拖回去的。正因为如此，被旁人听见。就以为是延禧宫传出的流言，王清酒醒后知道自己胡言，便赖在了延禧宫，赖在了贤妃娘娘头上。你说的话，都是真的。奴婢不敢妄言，此事知道的人不多，皇上、皇后娘娘自然不会告知奴婢，奴婢与延禧宫也素无往来。若不是王清胡说让奴婢知道，还会有谁说与奴婢？雨，奴才在。王清口中的麻盒，至死不能拿下，要他以后不许再胡言乱语。皇上，不是杖责打断一条腿吗？至死是。让宫里面的太监，全部集合到慎刑司，看着王清行刑，看看还有哪个不知死活的家伙，敢贿赂后宫。这。你这傻子，明明不是你，还愿意把自己关在延禧宫里，朕很是心疼。皇上不用心疼，为了不让皇上在后宫左右为难，也因为皇上一直顾全着臣妾的周全，就算再多的流言，臣妾也愿意忍受。朕从未真的怀疑过你，你我的琴瑟之情，后宫主人。谁都无法比拟，委屈你了。今夜繁星璀璨，甚是好看。这江南的山水，也就是朕最向往的地方。等到将来，朕带你去看柔蓝湖绿，疏雨桃花。朕喜欢的地方，一定会有你。只要能和皇上在一起，去到哪儿都是人间神境。打死你！打死你这个没有良心的奴才！本宫平常对你们不好吗？啊！昨天晚上。副主管，奴才也不敢呢，都是奴才的错，你打死奴才吧！他是不能管，你以为你不管了吗？啊，不来了吗？本宫，本宫昨天在门口受了那般欺世大辱，所有人都看见了，都看着本宫的笑话。你们这帮没有良心的人，你们以后，你们以后让我怎么有颜面去见皇上啊？怎么有颜面去见皇上？一群无用的东西，都给本宫关，关了！这，那，王清那个狗奴才，必须得死！是，必须得死！必须得死！是，必须
得死。皇上赏王公公贴加冠，嘴里的麻盒至死不让拿下来。昨晚已经死了，死了就好。死了他就不会攀扯咱们了。是。你说王亲不会说了什么吧？他的家人在宫外，有高大人在，他怕连累他家里人，不会说什么的。是啊。那就不关咱们的事儿了。本宫就是不服气贤妃，凭什么大哥能交给他养，不能交给本宫养？是本宫先要养大哥的。皇上就是偏袒他，就是皇上偏心他才交给他抚养的，所以才逼得本宫必须自己想法子，把贤妃拉下来，要回大阿哥，结果才弄成现在这个样子。本宫怎么就没有个孩子？本宫要是有个孩子，哪日若是本宫失了皇上的欢心，皇上看在孩子的份上，也不会不理本宫的。贵妃真是无事生非，非要跑到延禧宫前头去，才会被王亲撞上。也难怪皇上会生气，疏远贵妃。一抬头就见到自己的爱妾被一个阉人欺辱，一并散乱，能不气恼吗？可皇后娘娘有所不知，皇上恼贵妃的未必只有这一桩呢。这玫瑰人生子的流言，多半是贵妃能传出去的。王亲向来笼络贵妃，难保不说与他知。这贵妃诬陷贤妃，也是依在大阿哥。其实有皇后娘娘照拂，非要争长子做什么？可见贵妃有二心。就是这王亲可恶之极，白白害惨了莲心。本宫想想，真是对不住他。这莲心是可怜，可莲心没能笼络住王亲，咱们也是白白丢了一颗棋子。如今在皇上跟前的是李煜，咱们要再想探知皇上的心意，可就更难了。是本宫误了莲心，不过暂时也不能放他出宫，免得将我们拿他笼络王亲、探知皇上的心意的事情说出去，皇上最恨别人刺探圣意了。奴婢原想，就算莲心要出宫，有他弟妹在手，也不怕他胡说。罢了，他愿意留下也好，别做这些伤阴质的事了。那就让他在殿外伺候吧，免得娘娘看见他又是心酸。主儿，皇上很久没去咸福宫了。惠贵妃也是聪明反被聪明误了。贵妃呀、啊，那是自己耐不住。非要总是经过咱们宫门前看笑话。原本奴婢还想着是皇后娘娘赐婚对时的，这样的事儿应该落在皇后身上，叫她深受惊吓，那才痛快呢。皇后重规矩，断然不会把玫瑰人孩子的事往外说，唯有可能的就是王亲。可是王亲也不会随随便便就这样做，定是有人在背后指使。那主是怎么猜到贵妃身上的？起初我也想不明白，直到贵妃想要带走永皇，既有人这样费尽心思的想诬陷我，自然想要得了好处。既让我因玫瑰人之子受到责罚，又惹皇上皇后厌恶，又可以把永皇带走，这两重好处像极了贵妃的心思。他又在延禧宫门口幸灾乐祸，我便猜到是他。最后也果真没让主猜错，还是李煜和连青得利。李煜从慎刑司找到了马脚，还和王青换了当值的时间。直到连心从王青嘴里套出了实话，也算是坐实了贵妃。这贵妃也是心黑，这般诬陷主，主倒没有告发她。贵妃有这样的家世，哪里轻易撼得动她呢？而且告发贵妃，就是继续戳皇上不想提的伤心事。总之
，现在既教训了贵妃，惩治了王亲，又救了莲心，还许了您的冤屈，一箭四雕。是，既解了我的困局，又解了莲心的苦痛，更绝了宫中的对食之事。主儿，您真的从来都没担心过吗？您自愿禁足，可当时并不知道李玉玉莲心究竟能不能做成此事。万一贵妃再进谗言，冤定了刘延因您而起，那时候皇上想保全您也难呢。自然会担心啊，所以我就赌一把，赌我猜中的人必会留下疏漏。我此刻留在延禧宫，他们以为我被困住了，便会得意松懈，这样我们就更能成事。主聪慧。可是主儿，那莲心不会把这事儿说出去吧？莲心这次出力不少，况且我们只是用了法子翻出了实情，并没有冤枉谁啊。莲心一心想离了王清，如此也算是得偿所愿了。是。主儿，主儿，主儿，给皇上请安。哎呦，主儿，哎，奴才该死，奴才该死，是奴才，是奴才。皇上呢？皇上，皇上，你跟皇上说我身子不好了吗？奴才跟皇上说了，皇上说让齐太医来给您医治。让你好生养息，皇上还说，皇上还说他得了空，自然来看您。王亲羞辱了本宫，本宫还委屈呢。皇上都这么些日子不见本宫了，皇上以前从来就没这样对过我。你说皇上是不是怨我了？不会的。皇上若怨您，又怎会让齐太医来为您调理身子？皇上一定疼您的。这次的事儿，皇上虽然也怪皇后，让莲心与王亲配婚才惹出了风波。可是皇后有儿女在，夫妻总能亲睦。不像我，连个孩子都没有。皇上说冷着我就冷着我。您虽然没孩子，但您有家世啊！皇上重用高大人，就不会不在意您的。阿玛，我要给阿玛写信，让他向皇上进言求情。是，贵妃真的让高冰替她求情？是，高大人这么做，可见也不聪明。不过这次倒是贤妃，赢得很漂亮。嗯，贤妃真是越来越有本事了。太后，齐汝有一事请太后懿旨。什么？贵妃说，素日里所用的药物并不起效，嘱咐齐太医换药方。他换不换药都那样，齐汝之前怎样，现在依旧怎样，不必为他大费周章。奴婢明白。以贵人有喜，这枚麒麟送子金锁是哀家赏你的。谢太后厚爱，臣妾一定不会辜负太后的期望。《诗经》有云：“灵之子，振振公子。”麒麟是送子的吉兽，振振是好意头。贤妃说的很是。一贵人，哀家希望你能够顺利诞下皇子。是太后。皇额娘的礼，实在是心意独到。皇后一向不喜奢华，哀家赐给一贵人的这对麒麟金锁，皇后不会嫌哀家老糊涂了吧？皇额娘一片心意，儿臣怎敢这样想呢？何况一贵人玉玺，皇额娘爱护一贵人，等同是爱护儿臣。
宫中祥和平安，才是中宫有德。前几日为了许婚那件事，惹了不少风波。皇帝身边的王亲，都被刺了死。皇后娘责备的是，儿臣本是好意，不想却生出宫闱祸事，儿臣真是无地自容。皇后是好心。可切要记住，凡事都不能伤了天和。哀家多次叮嘱你，中宫以养育皇嗣为要，你舍本逐末，不该如此。儿臣知错。启禀太后，皇后娘娘正忙着皇嗣之事呢。皇后娘娘命太医院多多熬制做胎之药，每日送往各宫之中。臣妾们领受恩惠，很是感激皇后娘娘的慈心呢。嗯，起来吧，都坐吧。谢皇额娘，谢太后。那也罢。皇帝呀、啊，前几日哀家命人夜观天象，祈求祥瑞，青天剑。有没有和皇帝说结果怎样？钦天监说，天象祥和，尤其是北天女秀星，尾带小星，连续数月格外明亮。就是说啊，后宫的女子会有大贵之态，儿子的心里啊，甚是欣慰。女秀星形如蝙蝠，寓意福兆多吉。看来宜贵人这一胎是大福之相，如此。宫中更不能有白事相撞啊！儿子明白皇额娘的话，会让玫瑰人安心休养。儿臣向皇额娘和皇上求个恩典，宜贵人侍奉皇上多年，她的位分也应该升一升了。宜贵人生产完，无论是男女，朕都会尽她品位。皇后娘娘。这宜贵人有孕，臣妾瞧着她住的景阳宫也许久没有粉刷了，这昏昏沉沉的也不适于养胎。若是能修饰一番，这宜贵人住着也舒心呢。啊，甚好！皇额娘，儿臣一定会细心修复景阳宫，让宜贵人好好安胎。如此便好。谢太后，谢皇后娘娘，谢家贵人关心。贤妃可以协理六宫，也可以一同照顾宜贵人。皇上，你教养永皇很好，可见你很会照顾人。皇上，贤妃之上还有贵妃，若撇去贵妃，让贤妃协理六宫，怕是贵妃心里会不好受。而且，贤妃年纪还轻。皇后，这迟事之稳重，无关于年纪长幼。贵妃身子虚弱，今日不也是没能来吗？等她身子好些再说吧。贤妃虽然可以为你分担，但她对后宫之事还不够娴熟，你多指点她便是。是。那贤妃，既然皇帝看重你，你就多学着点吧。臣妾遵命。皇上，皇上，年幸之事确实是臣妾失察，臣妾知错。皇后啊，你是朕的嫡妻，朕知道你并无坏心，可有些事情无需多此一举，惹得皇娘挑剔，也让六宫不宁。臣妾明白了。你也无需过分自责。谨记教训便好。是。嗯。臣妾恭送皇上。娘娘，皇上给了贤妃协理六宫之权，这回真的生了本宫的气。皇后娘娘别过分交心。王亲那事儿也是才出，事情过了就好了
。还有，黄额娘当众不给本宫颜面，是本宫自己不好。太后的心思也是难测，让您受委屈了。给皇上请安。嗯。看什么看得那么入神？皇后娘娘给了臣妾几本历年的账本，让臣妾学着看看。嗯，这账本繁琐，看得很累吧？还好，也都快看完了。不得不称赞一句皇后娘娘高明。怎么说啊？先帝晚年的嫔妃数目和皇上刚登基的嫔妃数目相差无几，皇上登基后，后宫的开支就少了一半。一笔一笔账目啊，非常清楚，可见皇后娘娘的节俭之道。哼，你这么快就看完了？这原本应该是内务府的差事，你居然看得懂？臣妾哪能看得完啊？臣妾只是挑了皇上登基前两年和先帝去世之前这两年便得出结论，这样既可比较，又可知皇后娘娘之功有效。你倒是精明。可见朕要你协理六宫，真是找对人了。子曰：“智之者不如好之者，好之者不如乐之者。”子曰：“众人以上，呃，问人也，有人。”永莲，你若困了，便去洗把脸，醒醒神。皇后娘，儿臣每日早起真的很累，儿臣想睡一会儿。皇子们读书都是这般辛苦的，你是嫡子，更不能落于后人。额娘也知道你很辛苦，所以才陪着你一起啊。我们再看一看好不好？皇后娘，你何时变得这般娇气，如此不听话？那就到门口好好清醒清醒去。娘娘，虽然春日里了，可外头风还冷呢。非得如此，才能让他醒了这番瞌睡。协房殿照顾皇子，不是也不许过饱过暖吗？嗯、站在这里。娘娘。错了吗？儿臣知错了，是不是着凉了？呀，手好凉啊！好孩子，皇额娘也是为了你好。你是嫡子，你若是不争气，皇额娘还能指望谁呀、啊？快跟额娘进去吧。蛇，您看这蛇，哎，让奴才训的可听话了。您您看啊，来，给主吐个舌头。来，给主吐个舌头。来，这这这还没到惊蛰，这蛇蛇有点犯懒。哎，主，我跟您说。就这蛇到了夏天，哎，往脖子上这么一披，哎呦，浑身这个透心凉，特别的凉快。惊<笑>蛰还没到，你小心点你的蛇，别放出去伤了人。放心吧，主，这蛇奴才养的是无毒的，伤不了人。
，这是刚熬好的银耳羹，您尝尝，润肺暖胃。主，琵琶新换的琴弦，您试试音色。咱们好久没听主弹琵琶了哈，真是荣幸。主这一首琵琶弹的哈，哎，不仅我奴才爱听，就连这两个孔雀都爱听。说不准这孔雀一开心，给主开个屏呢。嗯嗯嗯嗯皇上，皇上，娘娘，皇上今晚在延禧宫。娘娘，奴婢给您倒杯水吧。苏烈，哎，你瞧着，皇上对本宫好不好？自然是好。您是中宫，又有儿女，难道皇上对本宫好，就是为了这些？呃，自然不是了。皇上以前曾经换过本宫的闺名，郎化。不知什么时候，皇上对本宫只以皇后相称。本宫已经许久没有听过皇上换本宫的闺名了。娘娘，夜深不宜多思，恐伤凤体。午夜梦回，发现夫君不在身边。怎能不伤感？娘娘，您贵居凤位，不必如其他嫔妃一般伤感这些啊。在凤位之上，变得日访夜访，顾着这个位子不被别人夺去。因为，如果被人从这个凤位扯下来，不只是自己的前程不保。还连累儿女族人，本宫又有何颜面去见富察氏全族？皇后娘娘苦心。皇后娘娘，皇后娘娘，进来。皇后娘娘，协芳殿嬷嬷来报，二阿哥染上风寒，浑身滚烫，请娘娘快去瞧瞧。永莲。从来没有犯过孝正啊！苏臣直言了，孝正是胎里带来的一种弱症。有些人体质强健，却是一辈子也不会发作；有些人天生体弱多病，从婴孩时就熬不住，那也是有的。二阿哥是疲劳不安，悬心紧张，又兼风寒勤体。才勾出藏于体内的弱症，那能治好吗？齐太医，无论如何你都要治好永莲。若是好好养着，可保一生康健；若是不小心仔细，那会如何？二阿哥有神明护佑，必会抚养的。是医者，要依赖神明。可怜的永烈，娘娘别伤心，您得打起精神照顾二二哥。齐太医，二二哥的安康就拖累您了。臣自当尽心竭力保二二哥。
康健。娘娘，那臣这就去先开药了。你先下去吧。柳莲长这么大了，却得了这个不治的症候。苏莲、啊，这个让本宫怎么办才好啊？娘娘别急，宫里有的是太医，实在不济，我们还能告诉老夫人，让她去宫外寻那些神医妙方，二哥一定会没事的。本宫知道。这孝正的厉害，本宫的堂兄就得过孝正，一时不能骑马射箭，需得小心养护。这寻常人还好些，可永莲的是嫡子，是皇上的继望，不能惜物，这以后还有什么指望？二个聪慧，习文也是一样的，能文不能武。如何做一个皇子？如何能辅佐皇上？可怜这孩子，一时要病痛缠身，落于人后。这本宫想一想，就觉得后怕。前朝事忙，有空的话，替朕多看看宜贵人。韦贵人出事，朕不希望宜贵人有什么不妥。皇上放心，起驾。主失宠的时候也刺绣。如今得宠了，忙着陪伴皇上还不够吗？又秀上。失宠的时候啊，得学会平心静气；得宠的时候啊，更要提点自己，不能心浮气躁。就像绣花，一个眼错，全盘皆毁；一枚针斜，扎到的就是自己。所以动心忍心，一步都不能错。嗯，主说的有理。您喝口蜂蜜茶吧，清热润燥的。好，你安静了，做事也妥帖。嗯、小厨房有去碎留下的槐花蜜，最是清热凉血。你拿一瓮，随我去宜贵人那儿送给他。啊，那槐花最娇气，成百棵树上摘下的花，也经不起那几蒸，最后。只得了两小瓮槐花露，再用野蜂巢里的蜂蜜炼了，统共就那么点子。主还要拿去做人情。宜贵人这一胎要是能安安顺顺的，皇上也能解了玫瑰人生子的心结。说来宜贵人和玫瑰人都是下人出身，伺候了皇上便翻了身，一遇喜，更是胜卷龙珠。你羡慕啦？哪里啊？奴婢只是顺嘴一说罢了。主，刚好的做胎药，您快趁热喝了吧。难喝的很三宝，你干嘛呢？主有所不知，今儿是惊蛰，蛇虫鼠蚁都出来了呢。撒些石灰粉，他们便不敢乱窜了。哦。哎，快快快快快快！他
放慢点，放慢点，放慢点，放。哎呦，轻着点啊！奴才给贤妃娘娘请安。颜色倒是真喜庆，可不是，皇后娘娘嘱咐了，说这颜色啊要喜庆才吉祥。贤妃娘娘您瞧，这梁柱都妙彩附近，先立得很呐。倒真是费了心思的。一个人在里边吧？哦，我们主身子骨疲倦，此刻正在暖阁歇着呢。贤妃娘娘请。是一贵人的声音。快进去瞧瞧！你你没事儿吧？贤妃娘娘，这好端端的，怎么会有条蛇呢？贤妃娘娘，嫔妾觉得困乏，便想在暖阁里休息，就没叫其他人伺候在侧。不成想，忽然从梁上掉下条蛇来，把嫔妾吓坏了。那是条毒蛇，要是咬着你了。你们母子都不保，可是这好端端的宫里怎么会有蛇呢？多谢贤妃娘娘救助，要不嫔妾都不知道该怎么办了。贵人快喝口水压压惊，喝口水。今儿是惊蛰，想必是什么蛇虫鼠蚁都出来了。贵人运中怕冷，供着的炭盆暖和，也是招蛇虫的。怎么了？好痛！主儿，怎么了？痛得很。去找太医。是。怎么了，怡贵人？肚子疼。别着急。肚子疼。去请太医了。把这角落里都撒些石灰和雄黄，还有你们这墙根底下、梁柱上都好好查看一遍，可千万别再跑出条毒蛇来了。奴婢请皇上、皇后娘娘万安，请嘉贵人安。起来吧。宜贵人呢？我们主正陪着宜贵人呢，太医也来过了，说宜贵人母子无碍。很好，很细心。奴婢谢皇上夸奖。如意。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧。宜贵人如何了？哎呀，这怎么会？又是遇蛇，又是腹痛，听得本宫心惊肉跳。说来也怪，不知为何，从梁上掉下一条毒蛇，吓得宜贵人牵动胎气才腹痛。太医也来看过了，如今喝了安胎药睡下了。嗯，应无大碍。俗话说：“惊蛰到蛇出洞。”今儿是惊蛰，玉蛇也是有的。一个人有孕不适，今儿个又遇到这样的事情，这实在怕动了胎气啊！皇上，一贵人怀有龙胎，此番受了这么大的惊吓，实在可怜。臣妾听闻，蛇乃至阴至毒之物，骤然侵扰景阳宫，怕有什么不利呀、啊？皇后的意思是。景阳宫靠近玄穹门，地气潮湿。若是往后再有蛇虫鼠蚁惊扰了龙胎，那该如何是好？且景阳宫现在正在翻修，依臣妾所见，不如将宜贵人迁居别宫居住。迁居别宫？这一时间打扫出别的宫院，只怕是宜贵人也住不惯呢、啊。若是宜贵人愿意，臣妾宫中倒是可以暂住。皇上来了啊！别起了。臣妾今天受到这番惊吓，真是怕以后再也见不到皇上了。你别胡说，朕还盼着你为朕诞下一个皇子呢。皇后啊，宜贵人本是你宫中的人，让她挪去长春宫居住，有你照料，朕也放心呐。是。皇上，臣妾有事禀告。方才臣妾与皇后娘娘于协芳殿过来，正是因为二阿哥病着。皇后娘娘，如今二阿哥病得正厉害，您哪里还能分心再去看顾宜贵人呢？永年病了，要不要紧啊？怎么不早些告诉朕呢？
都怪臣妾疏忽了照料，还请皇上允许臣妾将永莲先接回来照料。待永莲痊愈了，臣妾再将永莲送回协房殿。是啊，皇后娘娘，既然分心无数，不如先专心看顾二阿哥。哎呀，若是没有贤妃娘娘，恐怕一贵人今日也不能完全了。依臣妾看，不如就由贤妃娘娘先为照顾一贵人吧。贤妃娘娘本就替皇后娘娘协理六宫，行事又贴皇上的心，由贤妃娘娘照顾，最为合适不过了。皇上，今日幸得贤妃娘娘沉着。帮臣妾驱赶毒蛇，否则真的不知道臣妾肚子里的孩子会怎么样。不过，臣妾是断断不敢在这儿住下去了。贤妃，你意下如何？皇上，臣妾未曾生育，不知该如何照顾有孕之人啊。你说的，也是朕的顾虑。虽然贤妃未曾生育过，但把大阿哥照顾得多好啊！若是如今连贤妃娘娘都推脱，不敢看顾龙胎，那这宫里恐怕再也没人敢担这个职责了。贤妃娘娘可是怪嫔妾从前言语失礼，今日得贤妃娘娘救助，嫔妾满心感激，还请贤妃娘娘能看顾一二，别叫嫔妾再住在这里了。如意，皇上，臣妾即刻回去将偏殿收拾出来，供一贵人居住。一贵人还不要嫌简陋才好。怎么会呢？以后可要叨扰贤妃娘娘了。好，那就这么定了。你和三宝把冻卵阁收拾出来，一贵人很快就搬过来。奴婢会好好收拾。一贵人怀着龙胎，延禧宫上下一定要小心照顾。这个自然，一贵人这样的好福气，奴婢自然会小心。姐姐，海兰。姐姐，今日在景阳宫受惊了吧？你消息倒是灵通。坐。如今宫里个个都盯着景阳宫呢，有什么风吹草动不知道的？往后这宫里的眼睛得盯到延禧宫来了。姐姐的意思是说，一个景阳宫就足以引来毒蛇。往后一贵人迁宫了。这延禧宫，岂不会成为蛇虫鼠蚁纷至沓来之地？我正担心这个。姐姐别担心，你看。姐姐，你看。这些是什么草？这个是薄荷叶、艾叶，还有半枝莲，都有驱虫辟邪的功用。我想着做一些香包，挂在延禧宫里面。希望可以驱邪避灾。你也觉得一贵人遇蛇十分蹊跷？是啊，你想一贵人遇喜，人人都上心呢，怎么会突然出现毒蛇，又这么恰好就落在一贵人的住处？姐姐，今日若非你沉稳，一贵人他们母子的性命，便很难说了。是啊，是巧。皇后娘娘恕罪，臣妾擅作主张，实在是有不得已的内情。你主意倒大得很，说来听听。臣妾知道，皇后娘娘关怀一贵人，想接一贵人到长春宫居住。可皇后娘娘细想，到底是二阿哥要紧，还是一贵人母子要紧？二阿哥得的是孝症。须得在您身边细心养护，可这一贵人孕中娇弱，心里说不定多介意呢。
，若是倒是闹出什么不快来，皇上也只会怪罪皇后娘娘。皇后娘娘又何必将这种苦差事揽到自己身上呢？更何况一贵人受到惊吓，日后必定会日夜折腾，反而影响了二阿哥养病。皇后娘娘今日抛下二阿哥，到景阳宫去看望一贵人，皇上已深知您的贤惠了。家贵人所言极是，奴婢看皇上对二阿哥上心，定是会常来长春宫探望。这也是皇上与娘娘修好之机。若是一贵人夹在中间，反倒诸多不便。再者，万一一贵人有什么差池，那也是贤妃的不是，与娘娘无关。那可不成，皇嗣要紧。若是一贵人这一胎是个皇子，本宫定要亲自抚养。赵姨太呢？啊。赵姨太去协芳殿接二二哥了，林星正在将偏殿打扫出来，以供二二哥养病居住。嘉贵人，是本宫错怪了你，难为你一片心，事事为本宫思量。臣妾自当年嫁入前狄，能在这后宫有立足之地，无非是皇后娘娘照拂，否则臣妾什么都不懂。又是个不知忌讳的性子，说不定皇上早就嫌弃臣妾了。你的心思，本宫都知道了。好了，别跪下了。谢皇后娘娘。一贵人那里闹了蛇。双喜，主儿，一贵人那儿的蛇，别是你那儿跑出去的？不能啊，奴才养的都是无毒的蛇。再说了，奴才竹楼里的蛇一条都没少啊。那就好，还是把你的蛇扔了吧，省得旁人疑心咱们。是。来，主儿，听说一贵人被蛇一下挪去了贤妃宫里。挪去了贤妃宫里？嗯。除了皇后照顾有孕嫔妃，再是本宫分劳，哪轮到他惹人嫌？真是越俎代庖。主儿，东西得了吗？按照主儿的吩咐。奴才得了一些突然景阳宫的油彩，杀去吧。这，海兰，嗯，你看看这些油彩有什么奇怪的？姐姐，这油彩里面。混着蛇莓汁的味道，我从小在乡间长大，对这个味道挺熟悉的。只是，姐姐为什么这么问啊？我今日命景阳宫撒了雄黄石灰，谁知至我离去的短短两个时辰，已见数条毒蛇遁走四窜。我这才想起，景阳宫因一贵人玉玺，特意装饰华彩。不知是谁，从中做了手脚，才引来这些脏东西。这内务府装饰景阳宫，经手的人可多了，咱难查呀。姐姐，你可要将此事禀告皇上。自然要告诉皇上。一贵人就要搬来延禧宫暂住，在她平安生产之前，我们怕是有的仔细了。嗯，海兰。你心细如发，还得多靠你。姐姐，你放心，我一定尽心尽力。主，到喝做胎药的时候了。嗯、这做胎药的气味，我闻着就害怕，又不得不喝。
，我总盼着有个自己的孩子。我也是呢，不喜欢这味道。王后娘娘发了善心，咱们便多了件苦差事。你这是做什么啊？我既不盼望生子得女，也不盼望皇上的恩宠，喝着劳什子做什么呢？苦了舌头。海兰。你应该趁着青春正好，得个一子半女，终究也是个依靠。有了孩子未必是件好事。你看，玫瑰人生了孩子就遭明天大祸，一贵人呢，还怀着身孕呢，就不知道被谁陷害。我既没有这种防身的本事，还不如就安稳的过日子吧。可是，姐姐，别可是了。我有了姐姐你呀、啊，我便有了依靠了。这是三宝弄来的油彩，里边的蛇眉气味会吸引毒蛇。朕明白你的意思，修饰景阳宫是家贵人提议，也是皇后的意思，皇娘也应了她。这兴师动众，却惹出这般的祸事，朕即便要追查，可是。皇上是不是怕经手的人太多了，便查不出来了？如意啊，一个人住在你的延禧宫，朕很放心。你这般的细致，一定会照顾好他，不会出任何意外。玫瑰人的孩子已经这样了，朕真的不希望再有任何波折了。臣妾定会照顾好一个人的，请皇上安心。